মা এগুলো কি রান্না করো এগুলো কোনো রান্না হলো কি বলিস তুই তুই খাবার তো ঠিকই আছে আবার মনে হয় কি তোর রুচির কোনো সমস্যা হচ্ছে বেশি হলে কিন্তু ডাক্তার দেখা এটা কিন্তু একটা অসুখ বাবা এটা কোনো অসুখের বিষয় না আর না কোনো ডাক্তারের রান্না খারাপ হলে ডাক্তার কী করবে ডাক্তার রান্না ঠিক করে দেবে আমি বুঝলাম না তুই তো সবসময় এই রান্না খেয়ে বলিস ভালো রান্না আজকে হঠাৎ কি হলো ভালো লাগতো একটা সময় ভালো লাগতো মানুষের টেস্ট চেঞ্জ হয় না মা আগে মজা লাগতো এখন লাগছে না আচ্ছা বরং সুমিকে বিদায় করে দিই একটা নতুন কুক রেখে দিই হ্যাঁ আমার ফ্যামিলিটা এমন কেন নাটক সিনেমাতে খাবার ভালো হয়নি বললে মায়েরা বলে যা বিয়ে করে নে বউ এসে খাওয়া হবে আমার মা বিয়ের কথা বলে না কেন মা তোমরা কেন বুঝতে পারছো না যে আমি বিয়ে করতে চাই সুমিকে পরিবর্তন করে কি হবে মা সুমির কোনো প্রবলেম নেই সুমি ভালো আছে ও চেঞ্জ করার দরকার নেই আমি বুঝলাম না এই বললি রান্না ভালো না সুমি তো রান্না করে ও কেউ চেঞ্জ করবো না তুই চাষটা কি আমি বিয়ে করতে চাই কেন বুঝতে পারছো না মা কি হলো কথা বলিস না কেন কি চাষ খুলে বল টাকা লাগবে বাইরে থেকে খাবারে দেখাবি खबर राग करते तुम्हारा बोलो ना खीते लगे खबर शेष कर मानिए <laughs> একদম পারফেক্ট কাপল হ্যাঁ ভালো আছেন তাহলে না দেখেছেন কি সুন্দর মানি আছে না দেখে ওনাদেরকে দেখে মানে সুন্দর কাপলটাকে দেখে আমার সেই রোমান্টিক গানের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে রাবনে বানা দে জড়ি তো আপনারা কেন আসছেন মানে অ্যানিভার্সারি ইনভাইটেশন দেওয়ার জন্য ভাইয়া ভাবি অ্যানিভার্সারি অ্যানিভার্সারি দাদ দিতে আসছি আমি আপনাদের নামে মামলা করতে আসছি আমার জীবনে তামা তামা করে ফেলছে না মেয়ের সাথে আমাকে বিয়ে দিয়ে আবার বলতাছে না অ্যানিভার্সারি আমি আপনাদের নামে মামলা করব আপনাদের জেলের ভাত খাওয়া চলবে না আমার গুলশানের জীবনটাকে গুলিস্তান বানিয়ে ফেলেছো আপনাদের নামে মামলা করব মামলা যে ও জেলের ভাত খাইয়ে ছাড়বো আমি আপনাদের বাবা বাবা মানে আমি বুঝলাম না মানে মামলা জেল মানে কেন আমরা কি অপরাধ করেছি আবার জিজ্ঞাসা করছেন অপরাধটা কি কি করেন নাই আপনারা কি করেন নাই আপনারা বিয়ের সময় বলছেন ভালো চাকরি করে অনেক টাকা স্যালারি পায় সিক্স ব্যাগ এখন ভুরিয়াল একটা ছেলেকে আমার বছাই দিছে কি করেন নাই আপনারা এখন চাই থেকে পাবলিক টয়লেটের ম্যানেজার পাবলিক টয়লেটের ম্যানেজার ঠিক আছে পাবলিক টয়লেটের ম্যানেজার হুয়েট আছে তা আমার স্যার আপনি কি বলছেন যে এই মে 17টা কান্ট্রি নাকি রান্না পারে ইরানি মিরানি ফারসি বাবা পাকিস্তানি ও ইন্ডিয়ান কোনো রান্নাই তো পারে না বাঙালি খাবারই তো ভালো করে পারে না আলুর ভর্তা বানায় আলুর থেকে কাঁচা ঠিক আছে আমি মানলাম আমি আলু ভর্তা বানাইতে পারি না পাবলিক টয়লেট ম্যানেজার এটাও আমি মেনে নিলাম কোনো কাজই আমি ছোট করে দেখতেছি না কিন্তু আপনারা এটা কি করলেন আপনারা এটা কি করলেন সিক্স প্যাক বলে ভুরিয়াল একটা ছেলেকে আমাকে ধরাই দিলেন ভুরিয়াল ভুরিয়াল হ্যাঁ ভুরিয়াল আমি 18 প্যাক 18 প্যাক 18 প্যাক 24 প্যাক থেকে 18 প্যাক হইছি আমি কষ্ট করে তোমার জন্য সিক্স প্যাক হইতাম কাজ আমার বড় দুঃখ করে কিন্তু দুঃখ কি জানেন সারা দিন কর্ম করে কাজ করে যখন বাড়িতে ফিরি তখন গোমানোর সময় কি হয় এমন ভাবে লাখ টাকা বড় বুলটা দেখছ না বুলটা স্যার ঠিক আছে আমি না জানি কিন্তু তুমি যে রাতলে চুখেই দেখো না অন্ধ অন্ধ সে তো অন্ধ তাই তুমি বলতো আমি রাখতে না হ্যাঁ আমি রাখতে না হ্যাঁ তুই তুই রাখ তুই রাখ তুই রাখ প্লিজ প্লিজ টু রিল্যাক্স হোন স্যার বেড বেড টু 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 রিল্যাক্স টু রিল্যাক্স ওহ ও মাই গড মানে আপনারা আপনারা এখন কি চাচ্ছেন আমি ওর সাথে সংসার করতে চাই না মানে আমি এক কথা তো চাচ্ছিলাম মানে আপনারা কি চাচ্ছেন ডিভোর্স হ্যাঁ সেটা তো আমরা করি না সেটা যেখানে করা হয় সেখানে যান 
আমাদের কাজ ছিল আপনাদেরকে বিয়ে দেওয়া দেওয়া আমি বিয়ে দিয়ে দিয়েছি এখন বাকিটা সংসার করার দায়িত্ব তো আর আমাদের না এটা তো আপনাদের নিজেদের তাই না আপনারা উঠতে পারেন কেন উঠব কেন উঠব আপনারা বিয়ে করাইতে পারবেন ঘুরতে পারবেন ভাঙতে পারবেন না নাটক করতেছেন নাটক এখনই ডিভোর্স করাই আমরা এখনই ডিভোর্স চাই আমি চাই আমি চাই না ও না চাইলো আমি চাই আমি সংসার করতে চাই আমি চাই ডিভোর্স আমি তো ভালো করে ভালোবাসা আই লাভ ইউ আই মিস ইউ আই হার্ট ইউ আই বিট ইউ छोट बाबा और भलो गिफ्ट दिवि कैम আমার বন্ধুর ছেলে রাখি কার অনুষ্ঠান কিছু টাকা লাগবে তোর বাবা আসলে বাবার কাছ থেকে নিয়ে নিস আমার বন্ধুর এটা দ্বিতীয় ছেলে মা দ্বিতীয় ছেলে রাখি কার অনুষ্ঠান তাহলে দুই ছেলের জন্য গিফট নিয়ে যা সেটাই ছোট টাকা দিলে তো বড়টা আবার মন খারাপ করবে বাবা কিছু টাকা লাগবে এবার কি বন্ধুর বিয়ে না বন্ধুর ছেলে রাখি কা না আমার বন্ধুর ছোট ভাইয়ের বিয়ে ও ঠিক আছে টাকা নিয়ে যাস আমার বন্ধু ছোট ভাই বিয়ে করছে বাবা কিছু বলবে না কি বলবো ভালো খবর তো টাকা নিয়ে যাস বললাম তো অসুবিধা নাই চাটাও বানাতে পারে না কেউ আজকাল মা মা একটু শোনো তো मामाथे मामारोरी <coughs> डिमांड माइनस रानी गार रंग हाँ ये तो बुझे आलिया बाटा ना ठीक मत 
আর ওই কাছে আপনার যেটা হলো নাকটা যেটা ওইটা হলো ওই তো বলছি আমি বলছি দীপিকা পারুল আছে না ওই পারুলের মতো আপনার ক্যাটরিনার মতো কিছু লাগবে না 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 ওই ওই রিনারে ক্যাটরিনার আমার ভালো লাগে না আমি বলছি সালু ভালো লাগে গাদারি করলে এটা একটা কথা ও আরেকটা কথা শুনেন ওই যে কণ্ঠটা কণ্ঠটা ওই তো বললাম ওই যে ইন্ডিয়া আছে না কলকাতায় শ্রেয়া ঘোষাল গান গায় আপনি কিছু মনে করবেন না তো না ভাই মানে আমিও তো আপনার মতো মোট আমাদের মতো বিশাল কন্টেনারের নিচে যদি কোন সাইকেল চাপা পড়ে তাহলে সেই সাইকেলের কোন পার্ট স্পোর্টস খুঁজে পাওয়া যাবে আপনি মোটা এবার আমি মোটা আমার শাশুড়ি তো বালা আচ্ছা ভাই আরা রাখেন ইমোশন আগাত মেরা দিছে ঠিক আছে এই মিয়া আপনি তো বটকা আমার তো স্বাস্থ্য বালা আপনি शादी করছেন আর করবারও পারবেন না ইচ্ছা আছে শক্তি নাই ঠিক আছে আপনি কিছ খান আচ্ছা ভাইয়া মানে বলছিলাম কি এনার কথা বাদ দেন আমি তো মেইনলি এখানে চালে অফিসটা তো আমারই সো আপনি কোনো টেনশন করবেন না আপনি যেই টাইপের মেয়ে চাচ্ছেন যেই টাইপের আপনার ডিমান্ড সবাইকে আপনি একজনের মধ্যে চান ঠিক আছে এরকম মানুষ আমরা খুঁজে বের করবো আপনার জন্য আপনি কোনো টেনশন করবেন না আমাদের দায়িত্বই তো এরকম মেয়ে খুঁজে বের করা মানে আমরা তো এরকম অনেক বিয়ে দিয়েছি সো নো প্রবলেম আপনি যেতে পারেন নিঃসন্দেহে আমরা সব খুঁজে বের করবো আপনাকে জানিয়ে দেবো তাহলে চুকে গেল কোনো সমস্যা নাই তাহলে আপনি একটা কাম করেন আপনি যদি আমার ডিমান্ড ফুলফিল করবার পারেন তাহলে আপনার যে ডিমান্ড আছে টাকা পয়সা সব কিছু আমি দিয়ে দেবো আমার কোনো কিছু অভাব নেই কেন আমার ওদের পাঁচটা আরও তো আছে বুঝছেন দুইটা পারেন আর তিনটা পেঁয়াজের আর ফলের গোডাউন মোডাউন আছে আর আপনি যাইন আমার গোডাউনে আপনার ফল কি না মনে জায়গা পা সালাম আলাইকুম আমরা জানাবো আপনাকে হ্যাঁ জানেন ফোন দিন এটা কোনো কথা হলো ম্যাডাম তার ফিগার হচ্ছে জলস্থির মতো আর সে চাই পিঁপড়ার ফিগারের মেয়ে জল অস্তি নিচে পিঁপড়া পড়লে পিঁপড়া কোনো অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যাবে আমি তোমাকে কি বলেছি আমাদের ক্লায়েন্ট যা বলবে তাদের ডিমান্ড যাই হোক না কেন সেটা আমাদের হ্যাঁ বলতে হবে এটা আমাদের ফার্স্ট এবং লাস্ট রুল সেটা যাই হোক না কেন ম্যাডাম এদেরকে হ্যাঁ বললে আমরা মহা বিপদে পড়ব ভবিষ্যতে তোমার হাতে কাজগুলো তুমি শেষ করেছো সেইটা করো আর একটা কথা বলবে না ক্লায়েন্ট যা বলে তাই लज्जा कागज दिए चल <laughs> ठीक 
কি ভালো লাগছে খুব ভালো লাগছে বাবা ये मां हम्म ये जो देखो আমি দুই হাতে তোমার মাথাটা টিপে দিচ্ছি এই দুই হাতের জায়গায় যদি চার হাত তোমার মাথাটা টিপে দিতে তোমার আরো বেশি ভালো লাগতো না চার হাত কোথায় পাবো তুই কি বলছিস তোর বাবা আমার মাথা টিপে দিবে মা বাবা কেন মাথা টিপে দিবে তাহলে চার হাত কি আর কাকে পাবো ধরো ধরো অন্য কেউ অন্য কেউ তুই নিজেই তো আমার ঠিকমতো যত্ন নিস না আমার অন্য কেউ फिलसे छोटा তুমি কি জানো আমার চুল পেকে গেছে আচ্ছা দেখি তাকো দেখেন তাকো এখানে দেখেছ খাল করো ওই ছিল এখানে একটা আছে খুঁজে পাওয়া যাবে দুই চারটা আমার চুল পেকে যাচ্ছে মা তোমার মনে হচ্ছে যে আমার বিয়ের বয়স হয়েছে এটাই তোর বয়স হয়েছে সেটা হিসাব না এটা হিসাব না মানে না মানে বলছিলাম যে তোমার বয়স হয়ে যাচ্ছে বাবার বয়স হয়ে যাচ্ছে তোমাদের কি ইচ্ছা করে না নাতি নাতিদের সাথে একটু খেলাধুলো করো আল্লাহ রে সেই সৌভাগ্য আমার কপালে আছে মা তোমরা কেন বুঝতে পারছো না যে আমি বিয়ে করতে যাচ্ছি আমার বিয়ে কেন দিচ্ছ না তোমরা বিয়ের কথা বললে চর মেরে দাঁত সব ফেলে দেব মানে বিয়ের বয়স হয়েছে বিয়ে করব এই কথা বলে তুমি চর মেরে দাঁত ফেলে দেবে কেন কতগুলো পাত্র দেখিয়েছিলাম একটা পছন্দ করিস নি এখন তোর বিয়ের কথা আমাদের বলবি না নিজের বিয়ে নিজে করবি হ্যাঁ ঠিক আছে আমি আমার নিজের বিয়ে নিজেই করে নিব লাগবে না কাউকে মাথা আমি তো বুঝতে পারলাম না এটা কীরকম একটা অফিস ক্লায়েন্ট এসে অফিসের মধ্যে বসে আছে অথচ অফিসের কেউ নেই কোথায় নিয়ে আসছিস ভাই এত অত যে লইব আপনারা সারা ঢাকা সরে যদি কেউ বিয়ে দিতে পারে একমাত্র এখানে দিতে পারবো ঠিক আছে এত কিছু তো কাজ হলো না এখন এই নাকি বিয়ে দিতে পারে আজ এরা ভাই আপনার ঘটক সাজিদ ভাইয়ের নাম হলেন নাই মানে ঘটক সাজিদ ভাইয়ের পরে ঠিক আছে একমাত্র ওনার র্যাঙ্ক মনে করেন এক নম্বরে আছে ভাই ধৈর্য ধরেন আসবি ভাই আসতেছে তো উনিটা কোথায় আপনি এখানে শেষ পর্যন্ত আমাকে ফলো করতে করতে আমার অফিস পর্যন্ত চলে এসেছেন শুনুন আপনাকে না ফলো করা বাদ দিয়ে দিয়েছে অনেক দিন আগে আপনার অফিস পর্যন্ত আসা তো দূরের কথা তুই আমাকে এখানে কেন নিয়ে আসছিস ও আপনারা দুজন দুজন আগে থেকে চিনেন নাকি মাশাল্লাহ চিন্তাম কি চিন্তাম না সেটা পরের বিষয় তুই আমাকে এখানে কেন এনেছিস ভাই আপনার তো তাড়াতাড়ি বিয়ে করতে পারে না হ্যাঁ তাহলে একটু হজম করেন আমি ব্যাপারটা দেখতেছি প্লিজ ভাই আমি আপনাকে ওনার কাছে নিয়ে আসছি ওনার কথা আপনাকে বলছি আপু উনি আমার বড় ভাই ওনার একটু তাড়াতাড়ি মানে দ্রুত ইমার্জেন্সি ব্যবস্থা বিয়ে করলে ভালো হয় আর কি मामला ठुके गाड़ी 
মানে আমি একটু কথা বলার জন্য এসেছি কি কথা বলবেন আপনি আপনার কোন কথাটা শুনবো এক উত্তর আর কত ভাবে আপনাকে দিব যতবার আপনি আমাকে ফিরিয়ে দিবেন ঠিক ততবার আপনি প্রায় 3 4 মাস যাবত আমার পিছু পিছু ঘুরে বেড়াচ্ছেন আমাকে ফলো করছেন আমি কিন্তু আপনার উপর বিরক্ত আচ্ছা 3 4 মাস ধরে একটা ছেলে আপনাকে ফলো করে আপনাকে পছন্দ করে আপনার তো বিরক্ত না হয় প্রেম পড়ে যাওয়া উচিত ওয়া হুম নো ওয়ে এসো প্রেম প্রেম আমার দ্বারা হবে না তারপর আপনার মতো একজন মানুষের সাথে শুনুন আমার পিছনে 3 4 মাস কেন 3 4 যুগ ঘুরে কোনো লাভ হবে না আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে বাস থেকে বিয়ে প্রপোজাল পাঠাই বিয়ে করেন না আমাকে বিয়ে মানে আপনি কেন বিয়ে করব যে ছেলে রাস্তাঘাটে মেয়েদের পিছে পিছে ঘুরে বেড়ায় শুনুন আমি কিন্তু শুধুমাত্র আপনার পেছনে পেছনে ঘুরে আর কারো পেছনে ঘুরি না আপনার তো মতো বকাটে ছেলে থেকে আমার ভালো মতো জানা আছে শুনুন আপনার পিছে পিছে ঘুরি বলে আপনি আমাকে বকাটে মনে করছেন এটা কিন্তু ঠিক না আমি অত্যন্ত ভদ্র ফ্যামিলির সন্তান ইন ফুলটা রাখুন আপনি একজন বকাটে প্লাস একজন বিরক্তিকর ব্যক্তিও বটে আপনার যদি ন্যূনতম কোনো লজ্জা বোধ থাকে নেক্সট টাইম থেকে আপনি আমার সামনে আসবেন না আর আপনার মতো ছেলেদেরকে কি বিয়ে করা তো দূরের কথা কেউ প্রেমই করবে তুই ছাড়া এমন আমার কিছু বোঝে না এক হয়ে যাই চলাবা ভুলে তো টানা তুই ছাড়া এমন আমার কিছু বোঝে না এক হয়ে যাই চলাবা ভুলে তো টানা ভাই তার নেই মে সেই মে যার জন্য আপনি কাকা কাকির ধারণা সমস্ত পাত্রে রিজেক্ট করছেন হ্যাঁ এখন বাবা মা আমার উপর বিরক্ত যে তারা আমার বিয়ের নাম পর্যন্ত মুখে নেয় না দেখেন তাইলে হ্যাঁ এই মেয়ের সাথে আপনার কোনো সম্পর্ক নাই তার সম্পর্ক নেই তারা এতগুলো মেনে যে কেন আপনি রিজেক্ট করলেন কি বলবো ওই যে ভালোবাসা ওকে ভালো লাগতো তাই এখন ধ্যান কপালের ফের এই মেয়ের কাছে আইসেন যার কারণে সমস্ত মেয়েগুলো রিজেক্ট করছেন তার কাছে ধন্য দিতেছেন আমার বিয়ে করাই দাও সেটাই এই জন্যই তো বলে কপালের নাম গোপাল আপনি আমাকে ফোন দিয়েছেন কেন শুনুন আমি আপনার ক্লায়েন্ট আমি ফোন দিতেই পারি যাই হোক আমার বিয়ের খবর কি আপনি তো আজকেই আসলেন বললি তো আর বিয়ে হয়ে যায় না মানে আপনি নাকি অনেক বড় ঘটক আপনার কাছে কোনো পাত্রের বায়োডাটা নেই থাকবে না কেন সব মেয়ের বায়োডাটা তো আর আপনাকে দেওয়া যাবে না আপনার সাথে যার ম্যাচ করে আমি তারটার সাথে মিলিয়ে আপনাকে দিব ঠিক আছে আপনি একটু ধৈর্য ধরেন শুনুন আপনি কিন্তু আমার গার্ডিয়ান না আপনি হচ্ছেন ঘটক ম্যাচ কাজ করার আপনার দরকার নেই আপনি শুধু পাত্রে দেখেন তাহলেই হবে ম্যাচ আমি করে নেব তো আপনি বললেই তো আমি যে কাউকে এনে আপনার সাথে আমি মিট করে দিতে পারবো না তাই না কি বললাম আমি আপনাকে বললাম না ম্যাচ ম্যাচ আপনার করতে হবে না সেটা আমি আর পাত্রে দুজনে মিলে ডিসাইড করব আপনি পাত্রে দেখানোর ব্যবস্থা করেন আমার 20 আমারও 20 হয়ে গেল 1 লিটার আমাদের জন্য নিস 60 টাকা কিভাবে হবে 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 এই দামেই ডাবল ফুটি হবে सामनेसामने बस एम एक जिन धाई चलते थके अटकानो जाए আমার যে প্রফেশন তো অনেক দিন ধরে আছে এখানে তাই না এক্সপেরিয়েন্স তার কম হলো না 
আমার যে এক্সপিরিয়েন্স তাতে আমার বিয়ে করার স্বাদ মিটে গেছে মানে কেমন ব্যাড এক্সপিরিয়েন্স হলো আমি শুনি মা এখনকার বিয়ে মানে বিয়ে হলো হাতের মেহেদি মুছতে না মুছতেই ডিভোর্স আমার বিয়ে করার স্বাদ মিটে গেছে আমি এমনিতেই ভালো আছি মা বিয়ে করতে পারবো না ডিভোর্সের সংখ্যা বাড়ছে এটা ঠিক কিন্তু তাই বলে তো বিয়ে না করে থাকা যাবে না যেহেতু আমরা বাংলাদেশে বাস করি বাঙালি মেয়ে আমাদেরকে তো বিয়ে করতেই হবে নাকি না করতে হবে না কেন আমাকে কি তোমার এখন বেশি বেশি মনে হয় আমি বাসে আছি ভালো লাগছে না আর এখন বিয়ে করলে আমি রিক্সে পড়ে যাবো আমি সেই রিক্স নিতে পারবো না বিয়ে করলে রিক্সে পড়ে যাবি কোথায় মানে আমি তো তোর বাবাকে বিয়ে করেছি আমি তো সুখে শান্তিতেই আছি আমার লাইফটা তো কোনো রিক্স নাই মা তোমাদের সময় আর এখনকার সময় অনেক চেঞ্জ হয়েছে তোমরা যেভাবে সংসার করেছো এখন সেভাবে সংসার করে না স্যাক্রিফাইস করতে পারে না সবাই বুঝেছ সময় বদলায় না রে মা সময় একই আছে মানুষগুলো পাল্টে যায় মানুষগুলো সম্পর্ক পাল্টে যায় মানুষের ব্যবহার পাল্টে যায় মানুষের এথিক্স পাল্টে যায় তাই বলে তো আর জীবন থমকে থাকবে না জীবনকে কিন্তু চালিয়ে নিতেই হবে আমি জানি যে তুই ওই ছেলের শোকটা কাটিয়ে উঠতে পারিস নি শোন মা মানুষের জীবনটা এমন যে এখানে অস্বাভাবিক অনেক কিছুই ঘটবে অনেক আনন্দের সংবাদ আসবে অনেক দুঃসংবাদ আসবে বেইমান আসবে বাটপার আসবে চিটার আসবে আবার অনেক ফেরেস্তার মতো মানুষও আসবে হ্যাঁ সব কিছুই সব কিছু মিলেই তো মানুষের জীবন হ্যাঁ সেই জন্য যে মানে একটা ছেলে তোর সঙ্গে চিটারি করেছে সেই জন্য কোনো একটা ভালো ছেলে তোর লাইফে আসবে না সে তোকে অনেক বেশি ভালোবাসবে না সেটা তো ঠিক না শোন আমার মনে হয় এটাই তোর একদম ঠিক সময় হ্যাঁ এই সময়ের মধ্যে তোকে যে অনেক বেশি ভালোবাসে অনেক বেশি ভালো একটা ছেলে তাকে তো চুজ করে নেওয়া উচিত যে সত্যিকারে তোকে হ্যাপি রাখবে ঠিক আছে আমি রেডি হয়ে বের হবো একটু পরে আচ্ছা ঠিক আছে ওকে আপনি আমার দিকে তাকিয়ে আছেন কেন পছন্দ হয়েছে আমার তো অনেক পছন্দ হয়েছে মানে আমার তো থেকে একদমই হ্যাঁ আপনি কথা বলতে আগাতে পারেন বলেন আপনার দিক থেকে কেন আমাকে পাত্রী মনে হয় না মানে আপনার ছবি যেটা দেখেছিলাম না ওটাতে আসলে একটু একটু অন্যরকম লাগছিল ওটা আমারই ছবি দশ বছর আগে তো তাই তো আপনাদের কোনো ডিমান্ড বা কোনো রিকোয়ারমেন্ট থাকলে বলতে পারেন আমি কথাবার্তা এখনই আগাতে পারি না না আমার কোনো ডিমান্ড নেই আমি শুধু ওকে বিয়ে করে কানাডা নিয়ে যেতে চাই না 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 আমি আমার বাবা মাকে ছেড়ে কোথাও যাবো না আমি আমার মা ছাড়া থাকতেই পারি না দরকার হলে বাবা মাকে নিয়ে কানাডা যাব প্লিজ 
प्लीज तुम टेंशन करो ना बेबी एक्सक्यूज मी आप अरे स्टोर खा बन ना खा बना अवहलाज्ञार पर कपाल कारण बुजते आश्चर्यना आईडिया আমি কত ভালো ভালো বিয়ে দিয়েছি আপনি একটু খবর নিয়ে দেখেন না হ্যাঁ হ্যাঁ খুব ধারণা আছে এখন পর্যন্ত 13টা বিয়ে দিয়েছেন যার মধ্যে 7টা ডিভোর্স হয়ে গেছে দুইটা হবে হবে ভাব আর বাকিটা আল্লাহর হাতে জীবনটা ছেড়ে দিয়েছে আই শুনুন আমার কাজ হচ্ছে বিয়ে দেওয়া ভালোমন্দ দেখার দায়িত্ব কিন্তু আমার না আর জন্ম মৃত্যু বিবাহ সম্পূর্ণই ভাগ্যের উপর নির্ভর করে সো এখানে আমার কি করার আছে তাই বলে 13টা বিয়ের মধ্যে 7টা ডিভোর্স আর দুইটা নরবর অবস্থা যাই হোক আপনি কাল আমার সাথে দেখা করবেন আচ্ছা ঠিক আছে কালকে আপনি আমার অফিসে চলে আসুন না অফিসে আসতে পারবো না আপনি রেস্টুরেন্টে আসবেন ওকে ঠিক আছে রাখছি তাহলে এটা কি হলো আবার কি হলো আপনাকে যা বলার তাই ফোনই বলে দিয়েছি আপনি পার্টি দেখতে চেয়েছিলেন পার্টি দেখিয়েছি আপনাকে তাই বলি এরকম মানে একটা একটা মাননশুই বিষয় আছে না সেটা তো আপনি আমাকে আগে বলেননি তাই না আজ ঠিক আছে আমি ডিসিশন চেঞ্জ করেছি আমি বলছি আমার কেমন পাত্রে পছন্দ পাত্রে বয়স খুব বেশি হওয়া যাবে না আমার কম না পাত্রে হতে হবে লম্বা না আর তার মানে একটা খাটো না পাত্রে চোখ খুব সুন্দর হতে হবে চোখ নাক ঠোঁট হাসি সুন্দর হতে হবে रागले सुंदर देखाते खूब स्ट्रिक्ट खूब सहजे हाँ ना मुख्य राउंड एंड किूट ठीक ए रखम एरक एक पत्री पचंद आज ए रखम को पत्री सन्धान प्लीज प्लीज खूब दरकार सॉरी, 
কেন বিয়ে করব আরে কি আশ্চর্য ঘটকরা বিয়ে করে না দেখুন আপনি কিন্তু আবার সেরকম শুরু করেছেন তো আপনিও তো আগের মতো রিজেক্ট করছেন আমি তো শুনেছি মেয়েদের ঘন ঘন মুড সুইং হয় এত দুনিয়া তো আপনার মুড সুইং হতে দেখলাম না দেখুন আপনি যদি এরকম করতে থাকেন তাহলে প্লিজ আমার কাছে আর আসবেন না আপনি অন্য কথা আপনার বিয়ের জন্য পাঠিয়ে খুঁজে নেবেন থ্যাঙ্ক ইউ ভাবছেন আমি আবরা না হয়ে যদি সাগর হই তাহলে কি হবে সেজন্য সবে সাগর না সবে সুবিধা নিতে আসে না যে ভালো লাগলো হাত ধরলাম আর ভালো লাগলো না তো হাত ছেড়ে দিলাম সবে হাত ছেড়ে দেয় না অনেকে হাতটা শক্ত করে ধরে রাখার জন্য আসে একবার বিশ্বাস করে দেখতে পারেন যদি বিশ্বাস না রাখতে পারি তাহলে তখন ছেড়ে চলে যান তুই ছাড়া মন আমার কিছু বোঝে না এক হয়ে যাই চলাবার ভুলে তো টানা তুই ছাড়া এমন আমার কিছু বোঝে না এক হয়ে যাই চলাবার ভুলে তো টানা সব ভুলে অভিমান ছেড়ে যত পিছু টান এ হাতে তুই হাত রাখ না আমি তোর মা না মানে আমার মেয়ে কার সঙ্গে মিশছে কার সঙ্গে কথা বলছে আমার মেয়ের লাইফে কি হলো না হলো সব কিছু আমাকে জানতে হবে আমি তার মা সব কিছু জানি আমি মানে আবরার তোমার সাথে কথা বলেছে ইয়াস আবরার সঙ্গে কথা বলেছি আবরার মাও আমার সঙ্গে কথা বলেছে ওরা চমৎকার মানুষ আমি ভীষণ মুগ্ধ সে কবে কথা বলেছ এই তো সেদিন সেটা কোনো বিষয় না শোন আমি আবরার কাছে যখন নাকি শেয়ার করতে যাব যে সাগরের ব্যাপারটা আপনার নিজেই তো আমাকে বললো যে আনটি আপনি ওসব নিয়ে ভাববেন না মানে কিভাবে তোকে গাইড করতে হবে সাগরের ব্যাপারটা কিভাবে আমাদের হ্যান্ডেল করতে হবে কিভাবে তোকে কাউন্সেলিং করতে হবে সব কিছু আমাকে এত সুন্দরভাবে বুঝিয়ে বললো আমি বলি বা মানে এমন একটা ছেলেই তো আমার মানে আমাদের সংসারে দরকার ছিল মা তুমি এই ছেলের সম্পর্কে কিছু জানোই না এই ছেলেটা বখাটে আমাকে ফলো করতো হ্যাঁ জানি তো তোকে ফলো করতো কিন্তু ফলো কে কাকে করে ও তোকে পছন্দ করে তোকে ভালোবাসে সেই জন্য তোকেই ফলো করে ঠিক আছে খোঁজ নিয়ে দেখ আর কোনো মেয়েকে ফলো করে কি না কখনোই না নেভার পারবি না শোন আপনার মায়ের সঙ্গে কিন্তু আমার কথা হয়েছে অনেকগুলো মেয়ের প্রপোজাল এসছে সব কটাকে রিজেক্ট করেছে আপনার ফর ইউর কাইন্ড ইনফরমেশন মা সবগুলো প্রপোজাল ওই মেয়ে রিজেক্ট করেছে যে মেয়েদেরকে প্রপোজ করেছে ওকে সবাই রিজেক্ট করে দিয়েছে মা ও কাউকে রিজেক্ট করেনি নো ম্যাম ইউ আর অ্যাপসলিউটলি রং আপনারকে রিজেক্ট করবে প্রশ্নই আসে না ভীষণ সুন্দর ছিলে আমার তো ওকে মানে বোম্বের হিরোদের মতো লাগে 
ও রিজেক্ট করার মতো ছেলে না ঠিক আছে ও একমাত্র তোর জন্য সব কটা প্রপোজাল রিজেক্ট করেছে ও মানুষ হিসেবে অসাধারণ পাত্র হিসেবে অসাধারণ আর মেয়ের জামাই হিসেবে ও অসাধারণ মা ও যদি আমাকে এতই ভালোবাসত তাহলে তো এতগুলো প্রপোজ মানুষের পাশে পাঠাতো না তাই না সেটা জেদ করে পাঠিয়েছে তোকে দেখানোর জন্য যে দেখ একদম বাঘের বাচ্চা তো আমি বলবো বাঘের বাচ্চা ছেলে জেদ করে বিয়ে তো আর করেনি সব কয়টা রিজেক্ট করে দিয়েছে চন রে মা আগেও বলেছি হ্যাঁ আমাদের চারপাশটাকে এত খারাপ ভাবলে চলবে না পৃথিবীতে যেদিন একটাও ভালো মানুষ না থাকবে পৃথিবীই থাকবে না সেদিন হ্যাঁ ধর যে এক বস্তা চাল কতগুলো মরা চাল থাকে কিন্তু তাই বলে কি ওই চালের ভাতগুলো আমরা খেতে পারব না ওই চাল দিয়ে ভাত রান্না করব ভাত খাব এবং হজমও হবে ঠিক আছে আর জ্ঞান দিতে পারবো না বাবা অনেক জ্ঞান দিয়েছি এখন ভিজিট দে আচ্ছা আচ্ছা দোহাইলাগে <laughs> 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 বিশ্বাস করো আমি প্রতিদিন তোমাকে ফুচকা খাওয়াতে নিয়ে আসবো ফুচকা খাওয়াতে নিয়ে আসলে কাজ করবে কে দরকার আমার কাজই হবে ফুচকা বিক্রি করো তাও প্লিজ সে ইয়াস তুই এদা যাই হোক না কেন ফুচকা নাকি কারোর সাথে শেয়ার করতে চায় না ঢুকে <laughs> সবাই মিলে হবে কি 
তাই আমি না এই কারণে ছেলেদেরকে বিশ্বাস করতে চাই না চিন্তিত আপনার নামটা বকাটে লেখে সেভ করা ছিল সো সেটাকে কেটে জামাই লেখে সেভ করে দিলাম জীবন কখনো ছেড়ে তোকে যাব না আমার ভালোবাসা নয় চল না কখনো ছেড়ে তোকে যাব না কখনো ছেড়ে তোকে যাব না